hier etwas, was wirklich vor ein paar Monaten passiert ist. Ich war am Düsseldorf Hauptbahnhof und wollte den Zug nehmen Richtung Köln. Am Gleis stand eine schwarze Frau mit ihrem kleinen Sohn und hat mich die ganze Zeit angestarrt. So. Und ich dachte mir so, Gott, bitte lass mich nicht sein Daddy sein. <lacht> Dann sehe ich ein Buch in seiner Hand, ich so, niemals mein Kind. Alter. Irgendwann kam die Frau auf mich zu und sagt so, Entschuldigung. Ich muss in Düsseldorf arbeiten. Können Sie mit meinem Sohn nach Köln fahren? Okay, Leute, ehrlich gesagt hatte sie gar keinen Akzent, aber ich kenne eure Vorstellung. Das Absurde ist, das war auch meine Vorstellung. Ich habe kurz vergessen, wie ich selber aussehe. Ich so, krass, die hat keinen Akzent. Irgendwann, irgendwann sage ich so zu ihr, natürlich begleite ich ihren Sohn. Das ist ja unglaublich. Das ist doch gar kein Problem. Nein, das ist es nicht. Sie haben gar keinen Akzent. Und ich so, sie auch nicht. Und das Kind so, ich auch nicht. <lacht> Leute, wir haben uns dann kaputt gelacht. Dann haben wir getanzt. Dann hat es geregnet. Dann haben wir das Kind gegessen. Es war <lacht> Guck mal, er überlegt es auch bestimmt so. <lacht> Maximilian, komm näher. <lacht> Irgendwann saß ich dann mit dem Kind im Zug. Und da hatte ich dieses komische Kopfkino, dass Frauen mich anbaggern werden, weil sie diese alleinerziehende Daddy-Nummer so sexy finden. Das Problem war, das Kind war potthässlich. <lacht> es gibt einfach Sachen im Leben, mit denen kannst du nicht angeben. So, ey Mädels, ich habe eine neue Karre. Ein Trabi. Wirst du, wie schnell er schafft von 0 auf 100 km/h? Gar nicht. Geht nicht, geht nicht. Nach ein paar Minuten habe ich dann das Kind gefragt, was es mal werden will. Und das schwarze Kind so, hm, Anwalt. Ey, dann habe ich ihn richtig motiviert. Ich so, du willst mich doch verarschen, Alter. Ich habe noch nie in meinem Leben einen schwarzen Anwalt gesehen. Alter, im Gerichtssaal denkt doch jeder, du bist der Angeklagte. <lacht> Leute, stellt euch mal vor, der Richter so, wo waren sie zwischen 11 und 12 Uhr? Hä? Ich bin der Anwalt! Und der Angeklagte so, nein, ich bin der Anwalt. <lacht> Leute, nach einer halben Stunde musste ich dann aussteigen. Eine Haltestelle, bevor das Kind aussteigen musste. Also habe ich mich nett verabschiedet. Ich so, ey, schönen Tag noch, Anwalt. Und als ich auf dem Weg zur Tür war, meint auf einmal irgendein Mann so, was sind Sie denn für ein Vater? Ich so, wie bitte? Auf einmal mischt sich so eine Frau ein. Sie lassen ihr Kind hier und gehen. Ich so, das ist nicht mein Kind. Und auf einmal das Kind so, liebst du mich nicht mehr, Papa? So, du kleiner Hurensohn! Auf einmal... Auf einmal steht einer von der Kripo auf. Sie sind verhaftet wegen Verletzung der Fürsorgepflicht. Uh, du in welcher Armee? Ich gebe auf, ich gebe auf, ich gebe auf. Und am Ende das Kind so, was ist los, Papa? Brauchst du etwa einen Anwalt? <lacht> <lacht>